ίσως από τα νεότερα σκευάσματα τεχνολογικά, το οποίο θα τη ταιριάζει. Ένα Ωραία, θα το βάλουμε οποίο... εδώ μια ανατελεία, να δούμε λίγο τι έγινε σήμερα στο Ιασό, στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποίησε η κλινική, καλώντας τον Μάτ uh, Μπράνστρομ, καθηγητή του Πανεπιστημίου Γκέντεμπορκ στη Σουηδία, ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 2014 uh, έφερε στον κόσμο το πρώτο μωρό μετά από μεταμόσχευση μήτρας. Πάμε λοιπόν να δούμε όλα όσα έγιναν σήμερα στη συνέντευξη τύπου του Ιασό. and I did most of my research on ovulation, as shown here. I did my did research in Australia, and I went back after my residency to. Είναι μεγάλη και τιμή και χαρά τώρα για το αύριο της υγείας να έχουμε κοντά μας τον κύριο Μάτς Μπράνστρομ, καθηγητής μεθικής και γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Γκέντεμπορκ της Σουηδίας, ο οποίος επιστήμονος είναι εκείνος που Πέτυχε τον πρώτο επιτυχή το κετό μετά από μεταμόσχευση η μήτρα. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτό σημαίνει το τέλο για τη διαδικασία τη παρένθετη μητέρα. No, I don't think this is the end, but it's it's the start uh, to an alternative to surrogacy. So I think some pa some patients will choose surrogacy, some patients will choose uterus transplantation. Είναι η αρχή του τέλου για την για την. Παρένθετη μητρότητα, αλλά όχι απόλυτα το τέλο. Για κάποιε ασθενεί θα παραμείνει η παρένθετη μητρότητα μια επιλογή και για τι υπόλοιπε σίγουρα η μεταμόσχευση μήτρα είναι μια επιλογή. And the advantage of uterus transplantation is of course that the risk of being pregnant is taken by the mother and it's also that you experience your pregnancy because you also want to experience pregnancy before you have your child. Το πλεονέκτημα τη συγκεκριμένη μεθόδου τη μεταμόσχευση μήτρα είναι ότι η μητρότητα τη βιώνει η ίδια η μητέρα και αναλαμβάνει επίση την ευθύνη του ρίσκου, αν θέλετε, τη ίδια τη εγκυμοσύνη. Ποιε είναι οι επιπλοκέ που μπορεί να υπάρχουν, Υπάρχει όριο ηλικία που μπορούμε να προσπαθήσουμε να το κάνουμε μέσω αυτού του τρόπου. It's an age limit. Uh, it's an age limit to get the transplant, which would probably be about 40 years of age. Because you have to have good oocytes. The womb which we get from mothers, uh, there's not a real age limit, but probably about 65 years. Σε σχέση με το όριο ηλικία, η λήπτρια θα ιδανικά θα πρέπει να είναι γύρω στα 40 μέχρι τα 40 και όσον αφορά τη δότρια μπορεί να είναι και μηνοπαυσιακή και μετά την ηλικία των 65. There are the usual risks at surgery, which there is for hysterectomy or some other kind of surgery. And then there is a risk of rejection, which you can have also of other organ systems that your immune system may fight it, but you can control that with drugs. Υπάρχουν ρίσκα σχετιζόμενα με την ίδια την χειρουργική τεχνική και υπάρχει και ένα κίνδυνο απόρριψη του μοσχεύματο που μέχρι τώρα στι συγκεκριμένε σειρέ ασθενών δεν είναι και πολύ υψηλό. Η όλη αυτή προσπάθεια μπορεί να επιτευχθεί και με τη διαδικασία φυσιολογική σύλληψη μέσω εξωσωματική και να μα πει και δύο λόγια θέλω για την εξωσωματική. Ναι, η είναι χρησιμοποιούμε την So we can see that there's a fertility within the couple, and then we cryopreserve embryos. And we don't transplant the oviducts, the tube. So natural conception is not possible. Natural conception could be very dangerous because if you get an extra uterine pregnancy, that will be very complicated after uterus transplantation. Η φυσική σύλληψη αποκλείεται στη συγκεκριμένη τεχνική γιατί δεν μεταμοσχεύουν μαζί και τι άλπικε και γιατί μια πιθανή φυσική σύλληψη με πιθανή εξομήτρη κοίηση θα ήταν πάρα πάρα πολύ επιβαρυτική για την συγκεκριμένη ασθενή. Τι καινούριο σαν δεδομένο έχουμε να πούμε όσον αφορά την μευτική και τη γυναικολογία. On this subject I think it's actually Uh, what we are working on, I think uterus transplantation will be on the scene for 10 or 15 years. But then we have something called a bioengineered uterus, which actually make an organ out of stem cells. So we are already working on that. 
And that means that you can take your own stem cells, you can make a uterus and you can transplant that. And the advantage is, of course, you don't have to take any anti-rejection medicine. That will probably come in 10 or 15 years. Um, η οδομέα τη μεταμόσχευση έχει σίγουρα θα προσφέρει πολλά στα επόμενα 15 χρόνια, αλλά αυτό που μάλλον θα ανακαλυφθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είναι η δημιουργία μήτρα με την τεχνική τη βιομηχανική, δηλαδή τη διαδικασία παραγωγή ενό οργάνου με τα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα. Ήδη βλέπει η σουηδική ομάδα πάνω σε αυτό και σύντομα θα έχει αποτελέσματα. Πόσο θεωρείτε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στον πύχη όσον αφορά τι χώρε. Χώρε εκείνε που είναι πάρα πολύ προηγμένοι και στη μευτική και στη γυναικολογία και στο να ιδιεύει και σε πολλά άλλα πράγματα. Σε ποιο επίπεδο θεωρείτε ότι βρίσκεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, Η Ελλάδα έχει πολλά πράγματα. Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιε ατζήμεντε στην Ελλάδα, ειδικά στο δημιουργικό τη PGD και τη τεχνική για αυτό. Θα ήταν πολύ καλό να είναι οι πρώτοι. Αλλά νομίζω ότι οι ατζήμεντε στην ρεπροδοκτική μεδοσία είναι πραγματικά γλωσσικά. Κάποιοι θα κάνουν κάποιοι από ένα σημαντικό και θα προσθέσουν αυτό το σημαντικό σημαντικό. And then the invention may finally come from one country. I think this is our research is based on 15 year our accomplishment based on 15 years of research, and that is a long time. But that is actually the same exactly the same time from Bob Edwards started with his experiments in 1963 until he got his first IVF baby. So it should take that time. Ε, ε, σίγουρα έχουν γίνει α, φοβερά επιτεύγματα στην Ελλάδα σε σχέση με το, ιδιαίτερα με τον τομέα της προεμφυτευτικής διάγνωσης αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι η εξωσωματική είναι παγκόσμια εργασία και ουσιαστικά μπορεί κάποιο κάπου αλλού να ανακαλύψει κάτι το οποίο θα βοηθήσει κάποιον άλλον σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου να τελειοποιήσει την ανακάλυψη αυτή και να καταφέρει τελικά την, α, α, την, α, το επίτευγμα σε, σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα είναι μια συλλογική παγκόσμια διαδικασία η οποία εξελίσσεται συνεχώς. Ευχαριστώ πολύ. Έλαβαν χώρα σήμερα το μεσημέρι, μάλιστα στην κλινική ΑΣΟ, στην επιστημονική διάλεξη που διοργάνωσε η κλινική και κάλεσε τον συγκεκριμένο αυτόν επιστήμονα, ο οποίο πραγματικά α, με αυτό το οποίο έκανε τη μεταμόσχευση μήτρα αφενό και αφετέρου, α, το ότι έφερε σε πέρα μία εγκυμοσύνη και φυσικά ένα νεογνό, χαρίζει ελπίδα στι υπογόνιμε γυναίκε, στα υπογόνιμα ζευγάρια. Ένα πολύ αισιόδοξο α, μήνυμα, και, α, μήνυμα και πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον η σημερινή διάλεξη και πρέπει να πω ότι. Επειδή ήμουν εκεί, ότι η αίθουσα ήταν κατάμεστη φυσικά από γιατρού και όχι μόνο και από εκπροσώπου τη ιατρική κοινότητα. Ωραία, λοιπόν, εμεί συνεχίζουμε τώρα μετά από αυτό που το θέμα το οποίο είδαμε. Σαν γιατρό και εσύ είχε τρομερό ενδιαφέρον, ναι, έτσι ναι, δεν ναι, είναι. Ήταν, ε, είναι. Και τι άλλο θα κάνει η ιατρική, αυτό βλέπω. Ανοίγει και του δρόμου και ορίζονται ιδίω για τα ζευγάρια, όπω είπατε, που έχουν ναι. δυστυχώ πρόβλημα και μέχρι τώρα δεν είχαν καμία ελπίδα. Βέβαια, βέβαια. Πολύ ωραίε και σημαντικέ αυτέ οι. Πρωτοβουλίε να έρχονται τόσο σημαντικοί και διακεκριμένοι επιστήμονε στην Ελλάδα και να μα μιλάνε. Α, να συνεχίσουμε και κάπου λίγο πιο μετά να ολοκληρώσουμε. Μιλούσαμε για σύγχρονη.